നമസ്കാരം ചൈതന്യ ഡിസൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു റോ സിൽക്കിൻ്റെ സാരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർണമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ പാലക്കാട് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഒരു ഓയിൽ പേപ്പറിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കാം വരച്ചേക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇത് വരച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഓയിൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് അത് നമ്മൾ ഈ സാരിയിലേക്ക് വരയ്ക്കണം അത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇനി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പാലക്കാട് ഡിസൈൻ ഓർണമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് വേണം ഇത് ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ബീഡ്സാണ് എടുത്തേക്കണേ പിന്നെ സർദോഷി വേണം പിന്നെ ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് വേണം അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തൊക്കെ കളറാണോ ത്രെഡ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് വേണം പശ വേണം ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ബീഡ്സാണ് എടുക്കണത് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി നേരം വേണം ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ ബീഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അതിനായിട്ട് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് മാത്രമേ വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ പോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി മാറുമ്പോൾ അത് ഇതായി മാറും പിന്നെ പശയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കും ഒരു ഭംഗിയില്ലാണ്ട് വരും ആദ്യം ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തുന്നിയെടുക്കും ആദ്യം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഓരോ ഫ്ലവറും ഫ്ലവറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഇത് നമുക്ക് സർദോഷി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലവറായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഇതിപ്പോൾ പശ പോവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒട്ടി ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തുന്നാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ അടുത്ത അടുത്ത ഡിസൈനിൽ അടുത്ത സർദോഷിയൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്ത് ബാക്കിത്തെ ഡിസൈൻ ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ തുന്നിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസൈനിൻ്റെ ദൈ ഈ നടുക്കമുള്ള ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് സർദോഷി ഇങ്ങനെ എടുത്തു സർദോഷി എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂചി എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കതിങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വളച്ച് സർദോഷി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് വളയ്ക്കണം അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് വന്ന് അതിങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വരാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഈ സർദോഷിത ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കതിവിടെ ഇങ്ങനെ താഴെട്ട് കോർത്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കോർത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് സർദോഷിത നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോളും ആദ്യം ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നിശ്ചിത അകലത്തിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ താഴെയിട്ട് ഇങ്ങനെ സർദോഷി ഉറപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടിൽ വരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കുക അപ്പം കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി ഇതുമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇതിങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഈ ഡിസൈനിലാണ് ഇത് ചെയ്യണേന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പം നമ്മൾ പശ ഇത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കണ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം സർദോഷി ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണെ എന്നിട്ട് ദൈവയുടെ സർദോഷി ഇങ്ങനെ കോർത്തു ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തും എല്ലാം നമുക്ക് സർദോഷി തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ആ സർദോഷി ആണെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചില ഇപ്പോൾ സർദോഷി ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആദ്യം സർദോഷി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കോർക്കുക അത് ഓ രണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ അളവെടുത്തിട്ട് അത് തുല്യ
ഇത് പച്ചയാണെങ്കിൽ ഇത് പച്ച അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇതാ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ നോട്ട് ഇൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം പാലയ്ക്ക ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ പച്ച കളറിട്ട് പച്ച നൂലിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആറേഴ നൂലാണ് എടുത്തേക്കണേ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ നോട്ടിൻ്റെ അല്ല ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ അകം നിറച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് നിറച്ച് കൊടുത്ത് ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് തീർക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ പാലക്കയുടെ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ഇത് നമുക്കും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇങ്ങനെ സർദോഷി കട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സർദോഷി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സർദോഷി കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ തുന്നണം അത് ഇങ്ങനെ തുന്നിയേക്കണത് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെയാണ് ഇതുപോലെ സർദോഷി ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പാലക്കയുടെ അകത്തുള്ള സാധനം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം അതുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇനി നമുക്ക് പാലക്കയുടെ താഴെയിട്ടുള്ള ഭാഗം ദ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആറേഴ നൂലിട്ട് ഇത് പച്ചയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ റെഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഡ് ചെയ്യാം പച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ പച്ച ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ദ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ചെറിയ ബീഡ്സും വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ഡിസൈൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം ഇതുപോലെ എൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കണം കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് വളരെ സമയമെടുത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പതുക്കെ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി സമയം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ പാലക്കയിൽ റെഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഗ്രീൻ കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതലും റെഡും ഗ്രീനുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല നേവി ബ്ലൂ നല്ല ബ്ലൂവിൻ്റെ കളർ ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കാം അതെ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദൈ ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബീഡ്സ് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആര്യ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആര്യ എംബ്രോയിഡറി അറിയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ബീഡ്സ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തും ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഫില്ലാക്കാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ സാരിയുടെ ഡിസൈൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ആ സാരിയിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് ഇതിപ്പോൾ വൺ ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് ഈ സാരി ചെയ്തേക്കണേ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ള് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിപ്പം സർദോഷി വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് നോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ ചെറിയ ബീഡ്സ് കൊടുത്ത് ഇത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ഇങ്ങനെ കമ്മൽ പോലെ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് മുത്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാണണം ഈ വർക്കുകളും ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒരാളെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുകയും വേണം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി